I found my trail on Blueberry Hill. On Blueberry Hill, when I found you. Женя, на благотворительном вечере в Санкт-Петербурге ваш хит Blueberry Hill исполнил сам Владимир Путин. Как вам понравилось? Я, к сожалению, не видел этого выступления, но очень приятно, что он выбрал именно эту песню. Blueberry Hill – вечный хит. Его перепевал и Элвис Пресли, и Луи Армстронг, и Адриана Челентана. Это приятная безмятежная песня. Там прекрасная музыка, отличные слова. Я обычно всегда включаю ее в свои концерты. Знаю, вы близки со многими известными политиками. Вас любит Джак Ширак, вы дружите с Карлой Бруни и Николя Саркози. За кого голосовали на президентских выборах, если не секрет? Секрет. Я не могу этого сказать. Я артист, у меня много поклонников, которые могли бы проголосовать не так, как я. И я не хочу их терять из-за разницы в политических взглядах. Да, я друг Жака Ширака. Давно дружу с Николя Саркози. А новый французский президент – человек для всех совершенно новый и пока непонятный. Но недавно мне выпал случай познакомиться с месье Алландом на одном вечере. Он показался мне довольно милым человеком. Мне кажется, надо дать ему шанс проявить себя. Надеюсь, он не подведет. Кстати, еще в период президентства Николя Саркози вы спели дуэтом с первой леди Карла Бруни песню Киркем Мади. Это была ее или ваша идея? Ее. Я давно знаю Карлу. Мы познакомились, когда она еще была моделью и не была замужем за Николя Саркози. Она предложила спеть дуэтом. Я послушал ее песни, она оказалась неплохо поет. Мне кажется, наши голоса гармонично звучат вместе. Джонни, в начале вашей карьеры над вами взял шефство Шарль Азнавур. Вы даже два года жили у него дома под Парижем. Да, я жил в его доме недалеко от моря. А как познакомились и почему он вдруг решил вам помогать? Я был хорошим другом его зятя, и мы работали с одним композитором, Жоржем Граворенсом, тоже французом, с армянскими корнями. И вот как-то Шарль услышал мое исполнение и сказал, «У тебя хорошее чувство ритма, приятный голос, но тебе не хватает хороших песен со смыслом». Я ему в шутку, «Так напиши их для меня». Шарль согласился. В процессе сотрудничества мы так сблизились, что он даже предложил мне пожить у него. Dans un premier cri de bonheur Et cueillir ce soir le printemps nouveau de ces jours Et l'amour en mon cœur вы не только певец, но и актер. Играли у Плода Лилуши, у Гадара. Недавно сыграли в спектакле Теннесси Уильямса «Рай на земле». А какое место рай для вас? Ох, если бы на земле был рай, все бы жили именно там. Надеюсь, что рай все-таки на небесах. Не уверен, что попаду в рай. Ну почему же не попадете? У вас двое взрослых детей, а в 2004 и 2008 вы усыновили двух вьетнамских девочек. Это смелый поступок. У меня взрослые сын и дочь, но мы с моей третьей супругой мечтали об общих детях. А у нас не получалось. Она не могла забеременеть. И мы решили установить двух девочек. Стать отцом в 60 – это здорово. Это помогает оставаться молодым, не стареть душой и умом. Ваш сын тоже музыкант. От каких соблазнов шоу-бизнеса хотели бы его уберечь? Да, сын – композитор. Он написал для меня альбом, который во Франции разошелся тиражом 2 миллиона экземпляров. Главное, от чего я хотел бы его уберечь – это от славы. Не хочу, чтобы она свела его с ума, как свела в свое время меня. Он талантлив, но мне бы не хотелось, чтобы звезды Звездный статус мешал ему нормально жить и работать. Спасибо, здоровья вам и надеюсь, Россия вам понравится. Спасибо, спасибо.